আজকে যে চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে পড়াশোনা করব এটা হচ্ছে কোয়ালিটিভ প্রপার্টিস অফ ডাইলিউট সলিউশন বা পাতলা দ্রবণের ক্ষেত্রে কিছু প্রপার্টি আছে ডাইলিউট সলিউশন মানে হচ্ছে পাতলা দ্রবণ তার একটা প্রপার্টি সেটা হচ্ছে কোয়ালিটিভ প্রপার্টিস প্রপার্টিস যেহেতু বহু বছর তার মানে কোয়ালিটিভ প্রপার্টিস বলতে অনেকগুলো প্রপার্টিস আছে এবং সেগুলো হচ্ছে ডাইলিউট সলিউশনের জন্য প্রযোজ্য আচ্ছা কোয়ালিটিভ প্রপার্টিস কাকে বলে কোয়ালিটিভ প্রপার্টিস আর প্রপার্টিস দ্যাট ডিপেন্ড অন দ্য কনসেনট্রেশন অফ এ সলিউট বাট নট অন ইটস আইডেন্টিটি কোয়ালিটিভ প্রপার্টি হচ্ছে সে সমস্ত প্রপার্টি যে প্রপার্টি শুধুমাত্র সলিউটের কনসেনট্রেশনের ওপর ডিপেন্ড করে এবং আর এর কোনো আইডেন্টিটি বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের ওপর ডিপেন্ড করে না সলিউটের কনসেনট্রেশন এর ওপর ডিপেন্ড করে আর সলিউটের কনসেনট্রেশন কোথায় সলিউটের কনসেনট্রেশন হচ্ছে সলিউশনের ভিতরে তো ডেফিনেশন দিলে কি হবে এ কোয়ালিটিভ প্রপার্টি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ ওয়ান হুইস ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন সলিউশন অ্যান্ড নট ইন এনি ওয়ে অন দ্য সাইজ অর কেমিক্যাল নেচার অফ দ্য পার্টিকেলস তাহলে কি হলো এ কোয়ালিটিভ প্রপার্টি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ কোয়ালিটিভ প্রপার্টিকে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান হুইস ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন সলিউশন সেই প্রপার্টি সেই বৈশিষ্ট্য যেটা শুধুমাত্র নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন সলিউশনের ওপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ একটা দ্রবণের মধ্যে সলিউট বা দ্রবের কনসেনট্রেশনের ওপরে ডিপেন্ড করে আর নট ইন এনি ওয়ে অন দ্য সাইজ অর কেমিক্যাল নেচার অফ দ্য পার্টিকেলস এবং কোনোভাবেই ওই যে পার্টিকেল অর্থাৎ দ্রবের কেমিক্যাল নেচার বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সাইজ অথবা আকার এগুলোর ওপর নির্ভর করে না তাহলে এক কথা আমরা কি বলতে পারি কোয়ালিটিভ প্রপার্টি হচ্ছে একটা সলিউশনের সেই প্রপার্টি যেটা শুধুমাত্র ওই সলিউশনের সলিউটের কনসেনট্রেশন বা নাম্বারের ওপর ডিপেন্ড করবে এবং কোনোভাবেই ওই সলিউটের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য যেমন কেমিক্যাল নেচার অথবা সাইজ এগুলোর ওপর ডিপেন্ড করবে না অর্থাৎ নাম্বার অফ পার্টিকেল যেমন হবে ওই সলিউশনের ভিতরে একটা একটা সলিউশনের ভিতরে সলিউটের নাম্বার অফ পার্টিকেলস বা কনসেনট্রেশন যেমন হবে তার প্রপার্টিসটাও ঠিক তেমন হবে বেশি নাম্বার হলে প্রপার্টিসের এক ধরনের এর ফলাফল আমরা দেখতে পাবো আর নাম্বার কমে গেলে এক ধরনের ফলাফল দেখতে পাবো অর্থাৎ যে পার্টিকেল বা দ্রব সেখানে আসে সেটার কনসেনট্রেশন বেশি হলে প্রপার্টির এক ধরনের ফলাফল দেখা যাবে বা প্রপার্টির এক ধরনের রূপ আমাদের চোখের সামনে আসবে আর ওই দ্রব বা পার্টিকেলের বা সলিউটের কনসেনট্রেশন কম থাকলে অন্য ধরনের বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখের সামনে আসবে আচ্ছা দেয়ার আর ফোর টাইপস অফ কোয়ালিটি প্রপার্টিস দে আর নাম্বার ওয়ান লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার নাম্বার টু ইলেভিশন অফ বয়লিং পয়েন্ট নাম্বার থ্রি ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট নাম্বার ফোর অসমোটিক প্রেশার কোয়ালিটি প্রপার্টির মূলত চার ভাগে বিভক্ত এক নম্বর হচ্ছে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার অথবা বাষ্প চাপের কমে যাওয়া এলিভিশন অফ বয়লিং পয়েন্ট বা হচ্ছে স্ফোটনাঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়া ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট অর্থাৎ হিমাঙ্ক কমে যাওয়া অসমোটিক প্রেশার মানে অভিস্রবণ তো এটার আমরা চারটা সম্পর্কে একটা হালকা একটু ধারণা দিই লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার ভ্যাপার প্রেশার মানে হচ্ছে বাষ্পচাপ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার মানে বাষ্পচাপ কমে যাওয়া তার মানে এই যে নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর ওপর ডিপেন্ড করে সলিউশনের ভিতরে নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর ওপর ডিপেন্ড করে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার বেশি হইতে পারে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার কম হইতে পারে বা লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার না হইতে পারে মানে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার মানেটা হচ্ছে যে যখন একটা বিশুদ্ধ পানি যার মধ্যে কোনো সলিউট নাই সেটা যখন ফুটে তখন সে একটা প্রেশার দেয় তার বাষ্প তৈরি হওয়ার পরে একটা প্রেশার দেয় তাকে বলা হয় ওই দ্রবণের দ্রবণ ঠিক না দ্রাবক কারণ এর মধ্যে তো কিছু নাই শুধু পানি আছে পানির বাষ্পচাপ পানির মধ্যে যদি এমন কোনো দ্রব্য মেশানো হয় এমন কোনো দ্রব্য মেশানো হয় যেটা উদায় না যেমন লবণ চিনি ইত্যাদি এই লবণ চিনি ইত্যাদি মিশালে আগে বিশুদ্ধ পানি যার মধ্যে লবণ চিনি ছিল না তার যে বাষ্পচাপ হবে তারপরে তার ভিতরে চিনি বা পানি চিনি বা লবণ ইত্যাদি পানির সাথে মিশে দিলে তার বাষ্পচাপ কমে যাবে এটাকে বলা হয় লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার এলিভিশন অফ বয়লিং পয়েন্ট কী জিনিস সেম জিনিস বিশুদ্ধ পানি রাখার পরে তার যে বাষ্পচাপ হবে তারপরে তারপরে তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে এখানে ফ্রিজিং বয়লিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে যে তাপমাত্রায় একটা জিনিস ফুটে তো বিশুদ্ধ পানি যদি থাকে বিশুদ্ধ পানি একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটবে কিন্তু যদি বিশুদ্ধ পানির ভিতরে পানির ভিতরে যদি লবণ বা চিনি মিশিয়ে দেওয়া হয় 
এখন কিন্তু এই পানি ফুটতে আরো বেশি তাপমাত্রা লাগবে কারণ হলো পানির ভিতরে চিনি যেটা আছে সেটাকেও ফুটাইতে হবে পানির ভিতরে যে লবণ যেটা আছে সেটাকেও ফুটাইতে হবে সে কারণে তার আগে যদি বলিং পয়েন্ট থাকে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রিতে যদি আগে ফুটে থাকতো যখন শুধু পানি ছিল এখন যখন এর ভিতরে চিনি এবং লবণ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন সেটার একশো ডিগ্রিতে ফুটবে না তাপমাত্রা বাড়াইতে হবে এটাকে বলা হয় এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট এবার আসেন ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে সেই তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় কোনো কিছু জমে বরফে পরিণত হয় যেমন পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখন বিশুদ্ধ পানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রিজ হবে কিন্তু বিশুদ্ধ পানির ভিতরে যদি আপনি লবণ বা চিনি মিশিয়ে দেন তাহলে দ্রবণ তৈরি হবে এরকম লবণ বা চিনির দ্রবণ ফ্রিজ করতে শুধু জিরো ডিগ্রি তাপমাত্রা যথেষ্ট না কারণ এর ভিতরে যেই চিনি বা লবণ মিশানো আছে সেটাকেও ফ্রিজ করতে হবে ফলে তার তাপমাত্রা আরও কমাইতে হবে এটাকে বলা হয় ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট লাস্ট আছে অসমোটিক প্রেশার অসমোটিক প্রেশার আসলে এটাকে আলোচনা করা হয়েছে অসমোসিস হচ্ছে অবিশ্রবণ অসমোটিক প্রেশার হচ্ছে অবিশ্রবণ চাপ যখন বৈষম্যবেদ্য ঝিল্লি দিয়ে ভিন্ন ঘনত্বের দুইটা দ্রবণকে আলাদা করে রাখা হয় তখন যে দ্রবণটা পাতলা সে পাতলা দ্রবণ থেকে দ্রাবক ঘন দ্রবণের দিকে আসতে থাকে এটাকে বলা হয় অবিশ্রবণ বা অসমোসিস অসমোসিস বন্ধ করার জন্য মানে পাতলা দ্রবণ থেকে যে দ্রাবক ঘন দ্রবণের দিকে আসতে ছিল এটা বন্ধ করার জন্য যদি যেই পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করতে হয় এই দ্রাবক আসা বন্ধ করতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করতে হয় তাকে বলা হয় অসমোটিক প্রেশার যাকে বলা হয় অসমোটিক প্রেশার তো এই যে চারটা যে বৈশিষ্ট্য চারটা যে প্রপার্টি বললাম এই চারটা প্রপার্টি ডিপেন্ড করে কার উপরে নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন দ্য সলিউশন অর্থাৎ কনসেনট্রেশন অফ সলিউট ইন দ্য সলিউশনের উপরে যদি বিশুদ্ধ পানির মধ্যে আপনি এক চামচ লবণ মিশিয়ে দেন তাহলে তার বাষ্পচাপ যে পরিমাণ কমবে যদি আপনি এক কেজি এক কেজি পানির মধ্যে আপনি এক চামচ লবণ মিশিয়ে দিলেন তাহলে এক কেজি পানি যদি বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকতো তাহলে সে যে চাপ দিত তার মধ্যে এক চামচ লবণ মিশালে তার বাষ্পচাপ কমে যাবে আর যদি আপনি পাঁচ চামচ মিশিয়ে দেন তাহলে বাষ্পচাপ আরও বেশি কমে যাবে তখন বাষ্পচাপ যেখানে কমে গেল এই কমে যাওয়াটা কার উপর নির্ভর করলো লবণের পরিমাণের উপরে তার মানে কনসেনট্রেশন অফ সলিউটের উপরে নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য সলিউশনের উপরে ঠিক আছে একইভাবে এক কেজি পানির বয়লিং পয়েন্ট একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নর্মাল অ্যাটমসফেরিক যে প্রেশার তাতে এখন যদি এর মধ্যে আপনি এক চামচ লবণ মিশিয়ে দেন তাহলে তার বয়লিং পয়েন্ট একটু বাড়বে একশো ডিগ্রি থেকে একটু বেশি তাপমাত্রা এটা ফুটবে আর যদি আপনি এখানে দশ চামচ লবণ মিশিয়ে দেন তাহলে কিন্তু এর তাপমাত্রা আরও বেশি লাগবে শুধু একশো ডিগ্রি থেকে সামান্য বাড়ালে হবে না অনেক বেশি তাপ বাড়ালে তারপরে এটা ফুটতে থাকবে তাহলে এই এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট বা স্ফোটনাঙ্ক যেই তাপমাত্রা বাড়লো এটা কার উপর নির্ভর করলো লবণের পরিমাণের উপরে তার মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য সলিউশন অর্থাৎ কনসেনট্রেশন অফ সলিউট ইন দ্য সলিউশনের উপর নির্ভর করলো লবণ বেশি মানে কনসেনট্রেশন অফ সলিউট বেশি মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য সলিউশন বেশি আর লবণ কম মানে কম তার মানে লবণের উপরে ডিপেন্ড করে হলো আর ফ্রিজিং পয়েন্টের কথা যদি চিন্তা করেন একইভাবে যদি লবণ ছাড়া এক কেজি পানিকে আপনি ফ্রিজ করেন সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হয়তো ফ্রিজ হবে আর যদি এর মধ্যে এক চামচ লবণ দেন তাহলে তাপমাত্রা একটু কমাইতে হবে শুধু জিরো ডিগ্রি হবে না হয়তো মাইনাসে যাওয়া লাগবে আর যদি আপনি পনেরো চামচ লবণ মিশিয়ে দেন তাহলে এটা আরও জিরো ডিগ্রিতে হবে না সামান্য মাইনাসে হবে না তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রির অনেক নিচে নিয়ে আসতে পারে তো মাইনাস ফাইভ বা মাইনাস সিক্স এইরকম নিয়ে আসা লাগতে পারে তারপর এটা ফ্রিজ হবে তার মানে বোঝাতে চাচ্ছি যে বিশুদ্ধ পানি বা বিশুদ্ধ সলভেন্ট যেখানে কোনো সলিড নেই সেইটা যে পরিমাণ ভেভার প্রেশার দেয় তার মধ্যে যদি উড়ে যায় না উদায়ী না নন ভোলাটাইল কোনো সলিউট যেমন চিনি লবণ ইত্যাদি যদি মিশে দেওয়া হয় মিশে দেওয়ার পরে তার ভেপার প্রেশার আগের মতো থাকবে না বিশুদ্ধ পানির ভেপার প্রেশার আর লবণ মেশানোর পানির ভেপার প্রেশার একরকম না লবণ মেশানোর পানির ভেপার প্রেশার কম এবং এই কম হওয়াটা লবণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে যত বেশি লবণ মেশানো হবে তার ভেপার প্রেশার তত বেশি কমবে বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রেও তাই বিশুদ্ধ পানির বয়লিং পয়েন্ট এবং লবণ মেশানো পানি বা চিনি মেশানোর পানির বয়লিং পয়েন্ট এক না চিনি মেশানো বা লবণ মেশানো পানির বয়লিং পয়েন্ট বেশি বেশি তাপমাত্রা দিলে তারপরে ফুটে ফ্রিজিং পয়েন্টও তাই বিশুদ্ধ পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট যেমন হবে কখনোই লবণ বা চিনি মেশানো পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট তেমন হবে না আর অসমোটিক প্রেশারও তাই যে একটা ঘনদ্রবণ থেকে ঘনদ্রবণের দিকে পাতলা দ্রবণ থেকে যে এই পরিমাণ সলভেন্ট আসবে
এখন কিসমিসের যে খোসা সেটা হচ্ছে একটা বৈষম্যবেদ্ধ ঝিল্লি কি হবে কিসমিসের এই খোসার ভিতরে বাইরে থেকে পানি ভিতরে প্রবেশ করবে এটাকে বলা হয় অসমোসিস পাতলা দ্রবণ থেকে ঘন দ্রবণের দিকে পানি প্রবেশ করলে পানি হলো সলভেন্ট এটাকে বলা হবে অসমোসিস এবং এই অসমোসিস যে ঘটতেছে এটাকে বন্ধ করার জন্য পানি যে কিসমিসের ভিতরে যাচ্ছে এটাকে বন্ধ করার জন্য যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করতে হয় সেটাকে বলা হয় অসমোটিক প্রেশার তো এখন এই দ্রবণের ঘনত্বের ওপরে মানে বিশুদ্ধ পানি হইলে এক ধরনের অসমোসিক প্রেশার হবে আর যদি বিশুদ্ধ পানি না হয় পানির মধ্যে লবণ মিশানো থাকে বা চিনি আগে থেকে মিশানো থাকে তার অসমোটিক প্রেশার অন্যরকম হবে আচ্ছা তো আমরা একটু একটা জিনিস একটু বিস্তারিত দেখি সেটা হচ্ছে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার প্রেশার তার আগে আমরা একটা দেখি যে কোয়ালিটি প্রপার্টি এই শব্দটা কই থেকে আসলো দ্য এসেনশিয়াল ফিচার অফ দিস প্রপার্টি ইজ দ্যাট দে ডিপেন্ড অন দি অন দ্য নাম্বার অফ সলিড পার্টিকেলস প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন এই যতগুলো চারটা প্রপার্টির কথা বললো এটা শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ড করে প্রপার্টিগুলো নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন মানে ধরেন তার মধ্যে যেটা মিশাই দেওয়া হবে সলিউশনের মধ্যে যেটা মিশাই দেওয়া হবে তার পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করবে যদি চিনি বিষয় চিনের পরিমাণের উপর তারপর লবণ বিষয় লবণের পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করবে বিং ক্লোজলি রিলেটেড টু ইচাদার যেহেতু এই চারটা প্রপার্টি শুধুমাত্র নাম্বার অফ সলিড পার্টিকুলের উপর ডিপেন্ড করে তার মানে তাদের সবার ভিতরে একটা মিল আছে এই মিলটা হলো যে তারা শুধুমাত্র নাম্বার অফ সলিড পার্টিকুলের উপর ডিপেন্ড করে থ্রু এ কমন এক্সপ্লেনেশন দিস হ্যাভ বিন গ্রুপ টুগেদার আন্ডার দ্য ক্লাস নেম কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টি যেহেতু তাদের সবার এই একটা জিনিস মিল আছে সুতরাং তাদের সবাইকে একটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে নাম দেওয়া হয়েছে কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টিস আর গ্রিক শব্দ কলিগেটাস থেকে কলিগেটিভ প্রপার্টিস শব্দটা এসেছে কলিগেটাস মানে হচ্ছে কালেক্টেড টুগেদার কলিগেটিভ প্রপার্টিসের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব কি কলিগেটিভ প্রপার্টিসের মাধ্যমে মলিকুলার মাস নির্ণয় করা যায় আইসোসমোটিক মানে দুইটা সলিউশনের অসমোটিক প্রেশার সমান কিনা সেটা জানা যায় তারপরে ইলেকট্রোলাইটের ব্যবহার মানে তার আচরণ কেমন হবে সেটা সম্পর্কে আলোচনা জানা যায় তারপরে আমাদের বডি ফ্লুইড যেমন ল্যাকটিমাল ফ্লুইড চোখের পানি তারপর ব্লাড এগুলোর অসমোটিক প্রপার্টি নির্ণয় করা যায় আইসোটোনিক সলিউশন তৈরি করা যায় তো আসেন আমরা একটা সম্পর্কে একটা প্রপার্টি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখবো সেটা হচ্ছে লোয়ারিং ভ্যাপার প্রেশার ভ্যাপার প্রেশার কমে যাওয়া ভ্যাপার প্রেশার কাকে বলে ভ্যাপার প্রেশার ইজ দ্য প্রেশার অফ দ্য ভ্যাপার প্রেজেন্ট মানে ভ্যাপার প্রেশার হচ্ছে বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে বলা হয় ভ্যাপার প্রেশার ভ্যাপার প্রেশার ইজ কস্ট বাই মলিকুলস দ্যাট হ্যাভ এসকেপ ফ্রম দ্য লিকুইড ফেস টু দ্য গ্যাস এসকেপ ভ্যাপার প্রেশার তৈরি হয় পানির মাধ্যমে যে পানিটা তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে অবস্থায় চলে গেছে এক্সপেরিমেন্ট শো দ্যাট দ্য ভ্যাপার প্রেশার অফ এ সলভেন্ট ইন সলিউশন কন্টেনিং এ নন ভোলাটাইল সলিউড is always lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature porikha kore dekha geche ki je ekta pure solvent mane jar moddhe kono solute nai emon ekta pure solvent er vapor pressure sobshomoy beshi hoy ar ekta solution jar moddhe non volatile solute ache non volatile mane hocche je je substance ta normal tapmatra gas hoye jay na jemon naphthalene emni normal tapmatra automatic gas hoye jay তারপর কর্পু নিশা দল এগুলো উঠতে থাকে উড়ে চলে যায় সেন্টার বোতল খুঁজে রাখলে যেমন উড়ে চলে যায় এটা হচ্ছে ভোলাটাইল আর চিনি লবণ এগুলো তার উড়ে চলে যায় না এজন্য এদেরকে বলে নন ভোলাটাইল তো এক্সপেরিমেন্টে কী দেখা গেছে চিনি লবণ এরকম নন ভোলাটাইল বা অনুদ্যায়ী কোনো বস্তু যদি কোনো সলিউশনের মধ্যে থাকে তাহলে ওই সলিউশনের ভ্যাপার প্রেশার সবসময়ই পিওর সলভেন্ট থেকে কম হয় অর্থাৎ শুধু পানির যে ভ্যাপার প্রেশার হবে পানি আর চিনি মিশাইলে তার ভ্যাপার প্রেশার কম হবে অথবা পানি এবং লবণ মিশালে তার ভ্যাপার প্রেশার কম হবে শুধু পানির ভ্যাপার প্রেশার বেশি হবে দিস লোয়ার্স দ্য ফ্রিজিং পয়েন্ট অ্যান্ড রাইজ দ্য বলিং পয়েন্ট একই কারণে এই যে নন ভোলাটাইল ফ্লোটের কারণেই ভ্যাপার প্রেশারের মতোই ফ্রিজিং পয়েন্টটাও কমে যায় এবং হচ্ছে বয়লিং পয়েন্টটাও বেড়ে যায় এটা কিছুক্ষণ আগে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি হোয়েন এ নন ভোলাটাইল সলিউট ইজ ডিসলভ ইন সলিউশন দ্য প্রেজেন্স অফ সলিউট মলিকুলস ইন দ্য সারফেস ব্লকস এ ফ্রাকশন অফ দ্য সারফেস হোয়ার নো ইভাপারেশন ক্যান টেক প্লেস অ্যান্ড পিওর পার্টিকেলস ইন্টার দ্য গ্যাস অ্যাসিস্টেন্ট তো এখন প্রশ্ন হলো যে কেন যখন ভ্যাপার প্রেশার কমে কেন তো তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা একটু দেখাই এ দেখেন এটা হচ্ছে শুধু পানির মলিকুল এই পানির মলিকুলের ভিতরে আর কিছু নাই 
শুধু পানি আছে এখন যদি এই পানি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে কি হবে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ধরা যাক একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই পানির মলিকুলগুলা এই যে এই সার্ফেস থেকে পানির এই সার্ফেস থেকে উঠে বাষ্পাকারে বাইরে চলে আসবে বাইরে চলে আসলে কি হবে সে চাপ প্রয়োগ করবে গ্যাস অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করবে তখন ভ্যাপার পেশা তৈরি হবে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এইভাবে ভ্যাপার পেশা নির্ণয় করা হয় এখান থেকে পানি বাষ্প হয় বাষ্প হওয়ার পরে এখান থেকে আসে আসার পরে এ জায়গায় চাপ প্রয়োগ করে এই চাপ প্রয়োগ করলে এখানে এই তরল এই পাইপের মধ্যে আগে থেকে তরল থাকে এ তরল কতটুকু এখান থেকে তৈরি হওয়া বাষ্প চাপ দিলে এই তরল এখান থেকে সরে যাবে কতটুকু সরল এটা নির্ণয় করলে ভ্যাপার প্রেশার নির্ণয় করা যেমন এখানে তরল এই লেভেল আর এই লেভেল এই দুই লেভেলের মাঝখানে অনেক জায়গা বেশি তার মানে এখানে ভ্যাপার প্রেশার বেশি আর এখানে এই তরলের এই মাথা আর এই মাথার লেভেল কম ছোট তার মানে এর ভ্যাপার প্রেশার কম তো এখানে কি আছে শুধু পানি আছে আর এখানে কি আছে পানির সাথে আরেকটা জিনিস আছে চিনি আছে বা লবণ আছে তার মানে শুধু পানির বাষ্পচাপ বেশি আর পানির সাথে চিনি বা লবণ মিশালে তার বাষ্পচাপ কমে যায় ব্যাপার প্রেশার কমে যায় কেন কমে এই যে দেখেন যখন শুধু পানি আছে শুধু পানি এখান থেকে স্ক্যাপ করে খুব সহজেই এই সারফেস পানির যে তরল এখানে শুধু পানি আর পানি ওপরেও পানি নিচেও পানি আর তো কিছু মেশানো নাই ফলে পানির বাষ্প তৈরি হয়ে খুব সহজে এখান থেকে উঠে চলে আসে চলে আসলে এই যে চাপ প্রয়োগ করে সেটা হচ্ছে এইটা এই তরলের বাষ্পচাপ এখন চিনি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে চিনি মিশিয়ে দিলে কি হবে এই চিনির যে চিনি দানা দেখতে পাচ্ছেন পানির সাথে মিশে আছে তার মানে পানির মধ্যে চিনির দানাও বিদ্যমান এখন এটা হচ্ছে শুধু বাবল এই বাবলের মধ্যে এই যে বাবল বাবল দেখছেন এই যে বাবলটা দেখছেন এই বাবলটা শুধুমাত্র পানির বাবল মানে যে পানিটা এখান থেকে তৈরি হচ্ছে তৈরি হয়ে উপরে উঠে আসছে শুধু পানির বাবল পানি আর পানি ছাড়ার কিছু নেই এই বাষ্পটা বাষ্প আকারে এই পানিটাই বেরিয়ে চলে আসছে এবং চাপ প্রয়োগ করতেছে বাষ্প চাপ তৈরি হচ্ছে আর যখন চিনি মিশে দেওয়া হয় তখন কি হবে যখন এখানে একটা বুদ্ধ তৈরি হবে কারণ চিনি তো এখানে সব জায়গায় মিশানো চিনি সব জায়গায় ওপরের নিচে ডাইনি বাবু সব জায়গায় চিনি আছে বা লবণ আছে এখন একটা বাবল যখন তৈরি হয় পানির বাষ্প যখন তৈরি হবে এই বাষ্পের আশপাশে এখন তো এখন এই যখন পিওর সলভেন্টের পানি বা পিওর পানির বাষ্পের আশপাশে শুধু পানির মলিকুলি ছিল কিন্তু যখন চিনি মিশে দেওয়া হয়েছে তখন ভিতরে বাবল তৈরি হলো সে বাবলটা তো বাইরে আসবে বাইরে আসার জন্য আশপাশে কি থাকবে মানে ভিতরে তো চিনি আছে সুতরাং বাইরে আসার সময় আশপাশের চিনির মলিকুলও বাবলের চারপাশকে ঘিরে ধরে চিনির মলিকুল এই পানির বাষ্পের বাবলকে বা বুদবুদকে আশপাশ থেকে ঘিরে ধরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা পানি এবং চিনি মানে সলিউট আর কি চিনি বা লবণ যাই হোক এটা হচ্ছে এই আশপাশ থেকে ঘিরে ধরে ঘিরে ধরার কারণে এ কিন্তু আগে যেরকম স্মুথলি শুধু পানির বাবল যেরকম স্মুথলি পানি থেকে ফুট করে বাইরে চলে আসে ঘিরে যখন ধরে মানে যখন চিনি মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন চিনি মিশিয়ে থাকার কারণে এই বাবলের চারপাশে চিনি থাকে এখন এই বাবলটার পক্ষে আগের মতো ফুট করে বা খুব সহজেই পানি থেকে বের হয়ে চলে আসা সহজ না যে কারণে আগে যে পরিমাণে পানির বাষ্প পিওর সলভেন্টের ক্ষেত্রে যে পরিমাণে পানি বাষ্প আকারে বাইরে চলে আসতে পারত এখন চিনি বা লবণ মিশালে সেই পরিমাণে পানি বাষ্প আকারে আসতে পারে না যে কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প এখানে ঘোরাফেরা করছে ওপরে এখানে বাষ্পের পরিমাণ কম কারণ এখানে এই যে বাবলটা তৈরি হয়েছে বাবলটার আশপাশে এই দেখেন চিনির অনেকগুলো দানা তাকে আটকে ধরে রেখেছে ফলে সে খুব সহজে এখান থেকে স্ক্যাপ করে এই পানিকে ত্যাগ করে পানি থেকে বের হয়ে বাইরে আসতে পারছে না তাহলে কি হলো যে পিওর সলফেন্ট পানি যখন ছিল তখন এরকম কোনো বাধা সে পায়নি ফলে পানির বাষ্প তৈরি হয়েছে খুব সহজে পানি ত্যাগ করে ওপরে চলে এসেছে আর এখন যখন চিনি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন পানির বাষ্পের আশপাশে চিনির যে মলিকুল চিনির যে দানা আছে সেগুলো দ্রবীভূত অবস্থায় সে পানিকে পানির বাষ্পটাকে ঘিরে ধরে রেখেছে ফলে পানি চাইলেও পানির সে বাষ্প চাইলেও আগের মতো খুব সহজে পানি এই তরল থেকে ওপরের দিকে বাষ্প আসতে পারছে না ফলে আগে যে পরিমাণ বাষ্প তৈরি হতো পরবর্তীতে বাষ্পের পরিমাণ গেছে কমে বাষ্পের পরিমাণ যখন কমে গেছে তখন বাষ্পর পরিমাণ কম মানে বাষ্পের চাপও কম এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প তৈরি হচ্ছিল ফলে এখানে বাষ্পের চাপ বেশি ছিল এখানে কম পরিমাণে বাষ্প তৈরি হয়েছে বাষ্পের চাপ কম আছে এজন্যই বলা হচ্ছে যে ভ্যাপার প্রেশার কমে যায় লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার যখন কোনো সলিউট পানির মধ্যে সলিবল থাকবে বা কোনো সলভেন্টের মধ্যে নন ভ্যালটের সলিউট সলিবল থাকবে তখন তার বাষ্পচাপ কমে যায় আগে পিওর অবস্থায় একটা সলভেন্ট যেমন ধরেন পানি পিওর অবস্থায় পানির যে বাষ্পচাপ থাকবে চিনিযুক্ত পানির বাষ্পচাপ তার থেকে অনেক কম হবে পিওর অবস্থায় অনেক বেশি বাষ্পচাপ থাকবে আর চিনিযুক্ত একটা দ্রবণের বাষ্পচাপ অনেক কম হবে কারণ বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে বাষ্প তৈরি করতে এবং বাষ্প তৈরি হওয়ার পরে পানি থেক
যে বাষ্প বাবল তৈরি হয় তার চারিদিকে চিনির মলিকুল থাকে সাথে সাথে এই যে সারফেস আছে পানির যে তল উপরে তল এ তলেও তো চিনির মলিকুলগুলো ঘটতেছে ফলে এই তল ভেদ করে বের হয়ে আসতে অনেক কষ্ট হয় অনেক বেশি শক্তি লাগে যে কারণে এর বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় বলে তার বাষ্পচাপ কমে যায় একই ঘটনা এই সেম কাহিনী এই এই কারণেই এই যে বাষ্প তৈরি যেমন কম হয় আর এর তাপমাত্রা বেশি লাগে একে ফুটেতে অনেক বেশি তাপ লাগে সেম কারণে যে আগে বিশুদ্ধ পানিকে অল্প তাপ দিলে একশো ডিগ্রি তাপমাত্রা সে ফুটতে থাকতো কারণ পানি ফুটার জন্য যেই তাপ দরকার সে তাপ হচ্ছে একশো ডিগ্রি দিলে পানির মলিকুলগুলা তারা হচ্ছে নিজেদের ভিতরে যে বন্ধন আছে সে বন্ধন ত্যাগ করে ওপরের দিকে চলে এসে ফুটে থাকে কিন্তু যখন চিনি যুক্ত একটা প্রাণী দেবেন যখন এটা সলিউড মিশিয়ে দেবেন তখন কি হবে চিনি মিশিয়ে দিলে পানি এখন ফুটবে সাথে যে মিশানো চিনি আছে না এই চিনিগুলোকে গরম করতে হবে যাতে চিনিগুলোর ভিতরেও বন্ধন যে আছে চিনি আর পানির ভিতরে যে বন্ধন আছে সেটাও যাতে ভেঙে যায় তাহলে বেশি তাপমাত্রা দেওয়া লাগবে বেশি তাপমাত্রা দিলে কি হবে তার স্ফোটন অঙ্ক বেড়ে যাবে তার মানে আগে বিশুদ্ধ পানি যে তাপমাত্রায় ফুটতো চিনিযুক্ত পানি তার থেকে বেশি তাপ না দিলে ফুটবে না এটাকে বলা হয় এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট আর ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট কি সেম জিনিস যে বিশুদ্ধ পানি খুব সহজে ফ্রিজ হতো কিন্তু এখন চিনি বা লবণযুক্ত পানি অত সহজে ফ্রিজ হবে না কারণ ভিতরে যেই চিনি বা লবণ যেটা আছে সেটাকে তো ফ্রিজ করতে হবে যেন তার ফ্রিজিং পয়েন্ট কমে যাবে এটাকে বলে ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট আর এই যতগুলো জিনিস বললাম প্রত্যেকটা জিনিসের যেই প্রপার্টি মানে কতটা ভ্যাপার প্রেশার কমবে সেটা নির্ভর করবে কি পরিমাণ লবণ বা চিনির সাথে মিশে নিচ্ছে তার উপরে কতটা ফ্রিজিং পয়েন্ট কমবে সেটাও নির্ভর করবে এর উপরে কি পরিমাণ চিনি বা লবণ মিশে নিচ্ছে তার উপরে একইভাবে কি পরিমাণে তার বয়লিং পয়েন্ট বাড়বে সেটাও নির্ভর করবে কি পরিমাণে এর মধ্যে চিনি বা লবণ মিশে নিচ্ছে তার উপরে সুতরাং এই সবগুলোকে বলা হয় একসাথে কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টিস আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন তো এই এই ছিল তাহলে আমরা এটা বলতেছিলাম যে নন বলাটাইল সলিউড দিলে কি হবে যে সারফেস ব্লকস যে ফ্রাকশন মানে যে ওপরে যে ফ্রাকশন আমি দেখাইলাম যে ওপরে যে ফ্রাকশন আছে সেটা ব্লক হয়ে যায় এবং হচ্ছে এভাবেশন ঘটে না দিস কজেস দ্য লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার দ্যারি ফর দ্য ভ্যাপার প্রেশার অফ এ সলিউশন ইজ লোয়ার দেন দ্যাট অফ পিওর সলভেন্ট আর মানে একটা বিশুদ্ধ পানির ভ্যাপার প্রেশার থেকে চিনিযুক্ত পানির বা সলিউশনের ভ্যাপার প্রেশার সবসময় কম হয় দ্য গ্রেটার দ্য নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল দ্য লোয়ার দ্য ভ্যাপার প্রেশার যত বেশি চিনি বা লবণের পরিমাণ বা সলিটের পরিমাণ বাড়বে তত বেশি তার ভ্যাপার প্রেশার কমতে থাকবে তো এই ছিল লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার এই পর্যন্তই